A luta para mim ela é minha é minha arte, é como eu consigo me expressar, é como eu consigo me conhecer como pessoa. É, eu acho que uma pessoa não ela não consegue disfarçar como ela é na luta, mas que ela luta como ela é, como ela age na vida. É, e a luta me ensinou a como viver, porque eu tenho que ser uma atleta melhor todos os dias e eu levo, tiro isso como missão para minha vida, eu tenho que ser uma, uma, um ser humano melhor todos os dias, uma pessoa melhor todos os dias. E você tem que ter fé na luta, da mesma maneira que você tem que ter fé na vida. Então, a, por isso que quando duas, duas atletas vão lutar, parece que eles querem se matar e depois eles estão se abraçando, porque é, é ali é como a gente consegue se expressar, é a nossa arte, então não é só luta, é sentimento, a gente ama o que faz, eu amo o que eu faço e é isso, eu consigo me expressar através da minha arte, que é a luta. Eu comecei a treinar Muay Thai quando eu tinha 16 anos de idade, numa academia é, de bairro pequena na minha cidade de Curitiba. Eu comecei a treinar porque eu gostava muito de comer, então eu tinha 16 anos, eu estava na adolescência e, e eu não queria engordar, eu estava engordando um pouquinho, queria emagrecer e queria fazer uma atividade física. Então é, eu procurei alguma coisa para fazer na academia e o Muay Thai me interessou e eu comecei a treinar Muay Thai por isso, para perder peso. trying to to teach her how to to use all her strength condition because sometimes she lost the, the positions and she need to put her opponent to uh, to finish her her stamina and after her, the opponent to try to change the position you you turn your position and your op opponent stay in in, in, a, in a bad situation this is what we are trying to improve today não foi bem que eu quis ser uma, luta, uma lutadora, eu simplesmente comecei a treinar e as oportunidades foram surgindo de lutar e eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu tinha outros objetivos antes da luta, mas depois que eu comecei a lutar eu não me via fazendo mais nada, eu percebi que eu queria, eu queria descobrir como eu poderia viver da luta e foi, tudo foi acontecendo naturalmente, então fui eu que escolhi ser uma lutadora, foi a luta que me escolheu. So periodization is important for training because we want to have a systematic approach based on her game plan and preparation for her fight. So every three weeks we'll switch up the blocks to make sure we're focused on periods of strength, endurance, and then the power, and then we'll get a uh, peaking with speed and different variations where we'll use undulation of strength, power, and speed.
what do you say to your mind? How do you calm yourself down? How do you keep going? How do you mm. keep moving? Uh, I just think it, this this is normal. <laughs> this is normal. I have to train. I have to keep to keep keep doing this, and the next week I will be better. Yesterday is another day. I will be better. I have to <laughs> learn with okay. today. Yesterday, no. Uh, tomorrow, sorry. <laughs> tomorrow will be another day, and I have to learn with, with him. So, do you still love him? Are you still happy training? Sim, eu continuo amando o que eu faço mesmo quando eu tô, quando eu choro mesmo quando os dias são ruins. É, às vezes eu me pergunto, às vezes eu choro, eu penso se se isso é para mim, mas não porque eu deixei deixei de amar o que, eu, o que eu, a minha profissão, mas por às vezes não ter certeza se eu sou forte o suficiente, mas é só uma, só é só um dia, no dia seguinte eu percebo que é isso que eu amo fazer, que eu não me vejo fazendo outra coisa e que eu quero fazer isso para resto da minha vida. When is something hormonal like today, I try to push herself and so, sometimes it's worse. I, I'm always thinking about oh, sometimes it's good I train with her because I push her, but when she's feeling like this, sometimes better I don't train because if she see, see I doing better than her, and she feel oh I don't I I can do the same. I feel bad, and she put a little bit mad. I I, I always try to understand the the moment, you know. It's different work with men and, and work girls, with girls. Yeah, both both are are hard. I don't know what is harder because uh, girls have the problems with hormones. And boys with the ego. Men have more ego than women. Women uh, are more humble and, and they listen better, they, they try to do the right things, they are more focused than men. Men think always, oh, I know everything, I'm, I'm, uh, I'm the best, I'm, I'm the guy. Especially when they start to win many fights, they start to think, oh, I, I know, I know. Girls is better train girls for the the, uh, the discipline they are more disciplined and the men's is better because they are tough I don't have to think about all oh, if I say something hard they will start to cry or or thinking I don't like them or something like this girls that are more sensible and have to control the words with the, with the girls, but they are more humble and more disciplined. It's it's nice to see how how hard they they work. I think I think girls have more more focus than men. I think it's everything, honestly. I've seen. I mean, the sport's so intense and the training is so intense and like you're going into a ring to beat the crap out of someone else. So you're going to definitely have some injuries. Um, so they got to feel good or they can't train properly. They can't, they can't feel good. It's going to take a part, a toll on their mental health. So recovery is everything. And I think that that having this place here has been super beneficial to the athletes and we're kind of their like home away from home and they know they can always come here and feel better and get better and um, I think we have a pretty top-notch team that can that can provide these services and either you know we have a lot of athletes coming in recovering from injuries we have athletes coming in rehabbing after a surgery or after a big fight and we just have a lot of people come in for just maintenance because they just want to they need to be able to train and they want to be able to train as hard as they can. Um, they need to feel good to do that and to do that effectively. So I think the recovery process is everything. Mm -hmm.